Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, nous sommes dans le massif des Vosges, où circule le dernier témoin de ce qui fut le plus grand chemin de fer forestier d'Europe. D'après Villers, au lieu dit du Grand Soldat, où vous pourrez découvrir un haut fer encore en état, nous parcourrons un peu plus de 5 km en pleine forêt. Et vous le verrez au profil de la ligne, les forestiers n'avaient pas pour habitude de ménager leur monture ferroviaire. Abrèche-Villers est une petite commune du sud du département de la Moselle, presque perdue en plein cœur du massif Vosgien. Elle est néanmoins connue des amateurs de randonnée qui trouveront le point de départ de nombreux sentiers pédestres et des amoureux du chemin de fer venus profiter d'une balade en forêt somme toute plus reposante à bord de son chemin de fer forestier. L'endroit est paisible, le cadre idyllique, et on a du mal à s'imaginer l'activité qui pouvait y régner il y a de cela quelques décennies. À elle seule, la commune d'Abrechviller a compté jusqu'à pas moins de 10 scieries sur son territoire, auxquelles il faut ajouter les nombreux autres répartis dans la forêt alentour. Le massif s'étend sur 11 500 hectares et s'étage entre 300 et 1000 mètres d'altitude. Il est constitué pour l'essentiel de résineux et de feuillus. Au 19e siècle, ce lieu reste difficile d'accès. Les vallées sont nombreuses et profondes. La population se fait rare. Un vaste programme de construction de routes forestières est alors entamé. Mais la guerre de 1870 fait passer la région dans le giron de l'Allemagne. Et les plans sont modifiés. L'administration allemande privilégie la construction de voies ferrées. L'écartement choisi est celui des chemins de fer militaires prusses, soit 70 cm. Le train touristique d'Abrechviller en a naturellement hérité et c'est le seul représentant français de cet écartement. Fin mars 1892, une très grosse tempête provoque de très importants dégâts dans le massif. Une énorme quantité de bois doit être rapidement exploitée pour ne pas être perdue. Cet événement donnera un grand coup d'accélérateur à la construction du réseau. Ces 35 premiers kilomètres sont construits en 4 mois. Il en comptera à son apogée un peu plus de 70. Alors évidemment, les rampes sont parfois sévères et les courbes serrées. Il s'agit d'un chemin de fer construit à l'économie, ce qui ne l'empêchera pas d'être exploité jusqu'en 1966. Dans les dernières années de son fonctionnement, quelques allers-retours touristiques étaient déjà proposés par l'administration des eaux et forêts. La naissance de l'association qui gère aujourd'hui le train touristique en sera facilitée. Elle reprendra à son actif l'exploitation et l'entretien de 6 km de ligne et s'installera dans les anciens ateliers où l'Office national des forêts remisait le matériel. Alors ces bâtiments servaient pour l'exploitation forestière. Euh, vous voyez derrière moi, vous pouvez apercevoir le dépôt. Mm -hmm. C'était le dépôt à locomotive euh, du temps de l'exploitation forestière. Il ravitaillait toutes les scieries du, de la de, de Brèche vous aviez sur le site de Brèche-Villers une dizaine de petites séries. Vous aviez également plusieurs petites séries tout le long du parcours. Le parcours qui comprenait, qui comprenait 80 km de voie. La modernisation des séries leur permettra d'augmenter leur productivité, à un point tel que les capacités de débardage par le seul train à vapeur se révéleront insuffisantes. C'est ce qui provoquera le déclin de ce réseau peu à peu abandonné au profit de la route. Devenu touristique, le train se fera remarquer par le journal Le Monde, qui relève que le 1er mai 1968, il fut le seul train à circuler en France. 
un sacré coup de pub qui valut à l'association de voir son activité démarrer sous les meilleurs auspices et enregistrer dans ses premières années des records de fréquentation. La locomotive Malais, qui assure encore aujourd'hui des trains, a été construite spécifiquement pour circuler sur le réseau. Elle est sortie d'usine en 1906. Elle se partage les allers-retours sur la ligne avec une 030, une Young de 1930, acquise par l'association auprès d'un chemin de fer autrichien. Mais ce n'est pas le seul matériel susceptible de rouler sur le réseau. Assez exceptionnellement, il est vrai, dans le but de l'aménager, l'ancienne voiture de l'ingénieur des eaux et forêts peut être louée avec chauffeur à l'association, une Renault NN de 1935. Elle a servi pour la visite des propriétaires de Syrie euh, sur, en projet sur la ligne, mais également euh, pour la visite de dignitaires, euh, soit politiques, soit militaires. Euh, elle était euh, donc un véhicule surtout de... de d'appareil ou d'entretien. On n'a pas de plaque tournante sur le réseau et elle ne peut pas faire de longues trajets en marche arrière vu le système d'aération du moteur. Donc elle est équipée sous la caisse d'un dispositif qui se pose sur la voie et avec un, une manivelle, on lève, on la tourne et on la repose. Un système de bille requin. Au sortir de la gare, la ligne s'engage dans la vallée de la Sarre Rouge puis se ferait un chemin le long d'une petite route, avant de s'engager résolument dans la forêt. L'allure du train est très modeste, car les forestiers ne se préoccupaient guère de ménager leurs montures ferroviaires. Les rampes sont sérieuses et les courbes très serrées. À la sortie de la forêt, le train montant s'engage dans une impasse sur une centaine de mètres. Il utilise pour cela la bifurcation d'où partait l'une des principales branches de l'ancien réseau. Et les voyageurs patientent quelques minutes à l'abri des branches de sapin qui les protègent du soleil ou de la pluie. Ces quelques centaines de mètres de voie jouent le rôle d'un évitement dont l'exploitation est assez particulière. Le train montant attend en effet que le train descendant les croisé avant d'effectuer un repoussement qui le ramène sur la voie principale. L'aiguille étant faite, il repart alors en marche avant vers le terminus de la ligne. L'équipe de conduite n'est pas au bout de ses peines car il lui faudra faire en sorte que les trains franchissent sans encombre une rampe heureusement courte de 70 pour 1000. Encore un petit effort, et c'est l'arrivée au terminus de Grand Soldat, lui-même aménagé en pleine rampe. La locomotive laisse là ses voitures pour aller manœuvrer un peu plus haut, où elle refera le plein d'eau et stationnera quelques instants pour laisser le temps aux voyageurs de visiter un autre vestige de la grande époque de l'exploitation forestière. Un haut fer. Il s'agit là d'une série traditionnelle telle qu'il n'en existe que dans les Vosges ou dans le Grand Est. Elles étaient installées sous un hangar au bord d'un ruisseau. Leur force motrice est hydraulique. Une roue à aube anime un double mouvement. Celui vertical de la scie et celui horizontal de la table sur laquelle repose le tronc à débiter en planche. Fort de ces nouvelles connaissances, les passagers remontent à bord du train pour un voyage retour qui s'effectuera pour l'essentiel au frein pour l'équipe de conduite. Le train quitte la gare de Grand Soldat pour traverser quelques centaines de mètres plus loin le hameau du même nom dont le principal fait d'armes est d'abriter la maison natale de l'écrivain Alexandre Chatrian, auteur notamment de l'Ami Fritz. 
Il vécut de 1826 à 1890. Trop tôt pour avoir connu et probablement relaté dans ses livres « L'aventure du chemin de fer forestier » d'Abrechviller. Le chemin de fer de la Bregeviller circule d'avril à octobre. La balade dure environ 1h30 aller-retour et les amateurs pourront faire le choix d'un voyage en cabine ou à bord de la voiture dite Orient Express ou encore de la Renault NN sur rail empruntée autrefois par les chefs des eaux et forêts. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous serons à l'autre extrémité de la France, tout au bout de la pointe bretonne, à Brest, pour une visite au club Le Brest Minirail. Aiguillage, ce sont chaque semaine deux reportages, les rendez-vous du lundi orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais partager mes découvertes. Visite d'expositions, de clubs, de modélisme ferroviaire ou encore chez des particuliers. Patrimoine ou tourisme ferroviaire, le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillage avec un s.eu. Et si vous souhaitez soutenir le projet d'Aiguillage, devenez un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition. 